വിശദമായി നോക്കാം അയോഗ്യനാക്കിയ ശേഷം വയനാട്ടിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ആവേശകരമായ സ്വീകരണം അയോഗ്യനാക്കിയാലും വീടില്ലാതാക്കിയാലും ജയിലിൽ അടച്ചാലും വയനാടിന്റെ ജനതയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും രംഗത്തെത്തി രാഹുലിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും എത്തി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൽപ്പറ്റയിലെത്തിയ രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കും വയനാട് നൽകിയത് ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർക്ക് നടുവിലൂടെ റോഡ് ഷോയായി വേദിയിലേക്ക് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാടിനോടുള്ള അടുപ്പവും സ്നേഹവും വൈകാരികമായി പരാമർശിച്ചും കേന്ദ്രത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചും പ്രിയങ്കയുടെ പ്രസംഗം രാഹുലിനെ ബി ജെ പി വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇവൻ സ്ട്രേഞ്ചർ ദാറ്റ് ഹോൾ ഗവൺമെന്റ് എവറി മിനിസ്റ്റർ എവറി എം പി ഇവൻ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹിംസെൽഫ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു മലൈൻ and mercilessly attack one man just because he asked a question they could not respond adaniyumayulla bandham chodyam cheyadana tande ayogyathakke kaaranam enna rahul gandhi thoranadichu padavi eduthu kalanjathu kondo veetil ninna maatiyathu kondo police ne vittu pedipikkan shramikkunathu kondo maarnadalla tande nilabadannum rahul gandhi chodyangal chodichu konde irikkum how do i know that what i am doing is correct i know that if the bjp is taking away my house is disqualifying me from parliament is attacking me 24 hours i know that i'm doing the right thing and the more they attack me the more i know that this is exactly the path on which i have to walk and i am not going to stop no matter what happens mp sthanam illengilum vayanadinu oppam undagum enna rahul gandhi ude urappa so the bjp can take away the tag they can take away the position they can take away the house they can put me in jail but they cannot stop me from representing the people of mine congress leyum udf leyum ella pramukha nedakalum pangedutha rahulinde swigarna paribadi aksharartathil shakti prakadanamaakan sangadagarkku kazhinu kalpatta narayanan kaidapram damodaran nambudiri joy matthew cheruvel raman adakam pramukarum rahulinu aikyadarthyumaye etti news 18 vayanad കെ പി സി സി നേതൃയോഗത്തിൽ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ശശി തരൂർ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എം പി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ താൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജയിച്ചത് മുൻ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വയനാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതെന്നും ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രതിഷേധമൊന്നുമില്ല ഇത് വെറും ഒരു അസൗകര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ കാരണം ഈ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ എന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു എം പി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി വക മാറ്റിയെന്ന കേസിൽ ഹർജിക്കാരൻ ആർ എസ് ശശികുമാറിനെതിരെ ലോകായുക്ത ലോകായുക്തക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ട അധിക്ഷേപമെന്ന് ലോകായുക്ത സിറിയക് ജോസഫ് വിമർശിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഹർജിക്കാരന്റെ പക്കൽ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ഉപലോകായുക്ത ഹാറൂൺ ഉൽ റഷീദും ചോദിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ നിധി വക മാറ്റൽ കേസിന്റെ റിവ്യൂ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഹർജിക്കാരനെതിരെയുള്ള രൂക്ഷ വിമർശനം റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ നാളെ വാദം കേൾക്കും ദുരിതാശ്വാസ നിധി കേസ് ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ട ശേഷം ലോകായുക്തക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നത് അതിനെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ലോകായുക്ത ഹർജിക്കാരനായ ആർ എസ് ശശികുമാറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത് വിമർശനം തുടങ്ങി വച്ചത് ഉപലോകായുക്ത ഹാറൂൺ ഉൾ റഷീദ് മുഖ്യമന്ത്രി ലോകായുക്തയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയെന്നും സ്വാധീനിച്ചെന്നും ശശികുമാർ ചാനലുകൾ തോറും പറയുന്നത് കേട്ടു ഹർജിക്കാരൻ നേരിട്ട് ഹാജരായാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനിരുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാധീനിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടോ ശശികുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണോ സ്വാധീനിച്ചത് ഞങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിന് റിവ്യൂ ഹർജിയുമായി വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധി കിട്ടുമെന്ന് വാദിഭാഗത്തിന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതിനെതിർക്കുന്നതെന്നും ഉപലോകായുക്ത ചോദിച്ചു പേപ്പട്ടിയെ കണ്ടാൽ വഴിമാറി നടക്കുന്നതല്ലാതെ വായിൽ കോരിട്ടിളക്കുന്നതല്ല ശീലം 
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലോകായുക്ത സിരേക് ജോസഫ് വിമർശനം തുടങ്ങിയത് ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കേസ് പരിഗണനയിരിക്കുമ്പോൾ ചാനലിൽ പറയുന്നതും ജഡ്ജിമാരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും അസാധാരണമാണ് അട്ടപ്പാടി മധു കേസിൽ നടന്നത് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ട അധിക്ഷേപമാണെന്നും ലോകായുക്ത വിമർശിച്ചു ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നും വാദിഭാഗത്തോട് ലോകായുക്ത ഉപദേശിച്ചു റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ തീർപ്പായ ശേഷം മാത്രമേ ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ആർ എസ് എസ് ശിവകുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് തള്ളിയ ലോകായുക്ത നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫുൾ ബെഞ്ചും നാളെ തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കും വിവിയരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മോദിയെ പിന്തുണച്ച ഓർത്തഡോക്സ് ബിഷപ്പ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള അക്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം മോദിയോ ബി ജെ പിയോ അല്ല ഉത്തരവാദി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ല ആർ എസ് എസ് രാജ്യത്തെ ദേവിയായി കാണുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ കുന്നംകുളം ഭദ്രാസന മെത്രാപൊലീത്ത ഡോക്ടർ ഗി വർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് പറഞ്ഞു പാമ്പാടി ദയറയിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് എൻ ഹരിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു ബി എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബി എൻ മോർ എഫക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ അല്ലേ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് എന്നാൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സിവിക് സെൻസ് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാകുക ഹൗ ക്യാൻ യു ബി സെൽഫ് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലേ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അമ്മ മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അമ്മ സഹോദരി മകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബേബി സംഘം അപ്പം അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വന്നാൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷാബന്ധൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ അർത്ഥമായി അതിന് പകരം എന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു കോടതി ഒരാളെ ശിക്ഷിച്ചു ആ ശിക്ഷിച്ച ഉടനെ അത് കോടതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ കോടതിയിൽ തന്നെ അപ്പീൽ പോകും അതിന് മുകളിലുള്ള കോടതികളിൽ അപ്പീൽ പോകും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രീം കോടതി വരെ അതിന് അപ്പീൽ പോകാം അല്ലേ അപ്പീൽ പോയി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് പകരം ഉടനെ അതിന്റെ പേര് പകരം വെക്കുക അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മാന്യതയുള്ള സമൂഹത്തിന് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ് ഇതിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും ഇതിപ്പോ സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണടിച്ച് പറയുക ഇത് പറയുന്നത് ആരെ അതാണ് അടുത്ത രസം ഇവിടെ സംസ്ഥാന തലത്ത് നീതി നടപ്പാക്കാത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് കളിക്കുന്നത് പറയുന്നത് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും അനീഷ് വളരെ വലിയ പ്രശംസ പ്രശംസകളാണ് മോദിക്കും ബി ജെ പിക്കും ഒക്കെ ബിഷപ്പ് നൽകുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിക്കുന്നു എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ തീർച്ചയായും കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ അഭിമുഖം വിവാദമായി കത്തിപ്പെട്ടിരുന്നതിനിടെ വിവിധ വശങ്ങളായി കേരളത്തിൽ സജീവ ചർച്ചയായി മാറുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു മെത്രാപോലിത്ത ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ യൂർലോസ് യൂറിയോസ് മെത്രാപോലിത്ത അദ്ദേഹം മോദിയെയും ഒപ്പം ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസിനും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുസ്വരത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ചില ഉരുസലുകൾ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കാം പക്ഷെ അതെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ തലയിൽ വെക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാജ്യത്തിപ്പോൾ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആർക്കും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ആവില്ല മികച്ച നേതൃത്വമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ബി ജെ പിയോ ആർ എസ് എസോ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളോ അല്ല എന്നും തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ചത്തത് കീചകനാണെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ തന്നെ എന്
പ്രതിനിധികൾ കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് ഈ മുൻവിധി ശരിയല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒപ്പം നേരത്തെ കൽക്കട്ടയിൽ ഈ ഒരു കോൺവെൻറ്റ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ കോൺവെൻറ്റ് ആക്രമിച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാരാണ് പ്രതികൾ എന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വിമർശനമുണ്ടായി പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി എത്തിയവർ ആണ് ഈ കൃത്യത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒപ്പം രാജ്യത്തെ സ്വയം സേവക സംഘം അതായത് ആർ എസ് എസ് രാജ്യത്തെ ഒരു അമ്മയായി കാണുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അവർ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് എന്തായാലും തനിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് അടക്കം പലതവണ തനിക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നു എന്നും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ ദീർഘനാൾ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തടക്കം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ആളാണ് അക്കാലത്ത് മോദിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അമ്പരന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തായാലും കൃത്യമായ ഒരു മോദി സ്തുതിയും ഒപ്പം ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി സംഘടനകളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുമാണ് പറയുന്നത് മറുവശത്ത് ഇ ഡി പോലുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി മറുപടി പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർക്കുള്ള മറുപടിയും ഇതിൽ ഉണ്ട് കാരണം ഒരു കോടതി വിധി പ്രതികൂലമാവുമ്പോൾ അയോഗ്യനാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടതി വിധി പ്രതികൂലമാവുമ്പോൾ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഏജൻസികളാണ് ആ കോടതി വിധിക്ക് പിന്നിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ കോടതികളെ സമീപിച്ച് ആ നിയമക്കുരുക്കിൽ നിന്നും മാറാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും മോദിയെയും ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസിനും ഒക്കെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ മധ്യമേഖല അധ്യക്ഷനായ എൻ ഹരി ഈസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വൈദികരെയും പുരോഹിതരെയും ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പാമ്പാടിയിൽ ദേറയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് അനീഷ് കുമാറാണ് ആ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തെ ഒപ്പം ചേർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ അടുത്തു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം എത്രത്തോളം ഇല്ല എന്ന് ബി ജെ പി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഈ ബിഷപ്പുമാരെയും മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെയും ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിൽ അത്രത്തോളം വ്യക്തമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു സന്ദർശനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിനോട് തന്നെയാണ് ബിഷപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു നല്ല വാക്കുകൾ മോദിയെയും ബി ജെ പിയെയും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് എത്രത്തോളം വോട്ടായി മാറ്റാമെന്നാണ് ബി ജെ പി കരുതുന്നത് അത് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകവയ്ക്കുന്നതാണോ അവർക്ക് ആരെ കേരളത്തിൽ കാര്യമായ ഒരു നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാരണം സംഘടനാപരമായി പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ താഴെ തട്ടിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമായി മാറുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ബി ജെ പിക്കുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായ അജണ്ട ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗവുമായാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നും അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗവുമായി അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂനപക്ഷ മേഖലയിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾക്കൊപ്പം ഈ ന്യൂനപക്ഷം ശരി അനീഷ് കുമാർ തുടരുക ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ എൻ ഹരി തന്നെ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഹരി താങ്കളുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് വലിയ പിന്തുണയാണ് വലിയ പ്രശംസയാണ് മോദിക്കും ബി ജെ പിക്കും ബിഷപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തെ ഒപ്പം ചേർക്കുക ഒപ്പം നിർത്തുക എന്നുള്ള അജണ്ടയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രശംസയൊക്കെ വോട്ടായി മാറുമെന്നുള്ള അനുകൂല പ്രതീക്ഷയാണോ ഉള്ളത് പാർട്ടിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് വോട്ടുമായോ ഇലക്ഷനുമായോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമല്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകവും അതിൽ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഘടകവും ഞങ്ങൾ ഇത്തവണയല്ല അതാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോലെ ക്രിസ്ത്യ നമ്മളെ ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വര ദിനത്തിലെ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭവനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ കാലങ്ങളോടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോദിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഉള്ളയാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം മോദി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇത്തവണ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പങ്കുവെച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സമയത്തും ഈ വിദ്യാഭ്യാസപരമോ ഏത് കാര്യത്തിലും സമീപിക്കാം എപ്പോഴും ഇടം സാധിക്കും അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായി പറഞ്ഞത് കാരണം അവിടെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങൾ എന്നാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുക അപ്പൊ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മതം ആക്രമിച്ചു എന്ന് ആക്രമിച്ചു ഹലോ ആക്രമ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ അവിടെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ വാർത്ത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി അതിന്റെ പ്രതികളെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ സമ്മതിച്ചു കാരണം ആ മഠത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിലെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശികളായിട്ടുള്ള വ്യാജ പ്രൊഫൈലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പോലീസ് പിടിച്ച സമയത്താണ് യഥാർത്ഥമായ വസ്തുത വെളിയിൽ വന്നത് ഇത്തരത്തില് നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് ബി ജെ പിയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ടൊരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ അത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയപരമായ പിന്തുണയോ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങളോ മോദിയുടെ നല്ല വശങ്ങളും അദ്ദേഹം ശ്രീ ഹരി ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വോട്ട് ബാങ്കിനപ്പുറം എന്താണ് ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പാർട്ടി ഇവിടെ 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 ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പിയും അതുപോലെ തന്നെ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ കാലവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദം മറന്നുകൊണ്ട് അവർ വലിയ പുക്കറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ബഹുമാന്യനായ എന്റെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ ഇന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആതിഥ്യ മര്യാദയുണ്ട് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം അവർക്ക് അവിടെ പോകാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നതല്ല ഈ ഇവരുടെ ഇടയിൽ വർഗീയ ചിന്തകൾ ഈ കേരളത്തില് പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സമീപനം കുറച്ചു നാൾ ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരിലുള്ള ആശങ്കകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായി എടുത്തു പറയുന്നു ആശങ്കകളായിട്ട് ഈ ഒന്നിച്ച് ഒരു മനസ്സോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ മത മേലധ്യക്ഷന്മാരെ കൂടി കാണേണ്ടതില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരാളെ മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഒക്കെ തന്നെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ എൻ ഹരി ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ തുടരുന്നുണ്ട് അനീഷ ഈ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശംസയിലേക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ തീർച്ചയായും അങ്ങേയറ്റം ഈ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രചാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ കണ്ണും നട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കർദിനാൾ
പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് എന്നുപോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും പടങ്ങൾ വെച്ച് തങ്ങളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആളുകളും നാട്ടിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോലും ആ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികളുടെ പിതൃത്വം സ്വന്തമാക്കാൻ ആ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒപ്പം ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം എന്ന ഒരു ട്രാക്കിലാണ് ഈ കേരളത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ എപ്പോഴും ബി ജെ പിയെ ഈ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉത്തരേന്ത്യയിലും മറ്റുമൊക്കെ നിരന്തരമായി ആക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു അവരുടെ മഠങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വലിയ വിവാദമായി കത്തിപ്പെടാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ബി ജെ പി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ബി ജെ പി അല്ല എന്നാണ് അസന്നിഗ്ധമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ എന്ന നിലപാടാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് ആ നിലപാട് ആ ശരിയല്ല കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആ നിലപാട് മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഒപ്പം ഈ കോടതി ഒരാളെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മോദിയെ പിന്തുണച്ചും ബി ജെ പിയെ അനുകൂലിച്ചും ഓർത്തഡോക്സ് ബിഷപ്പ് രംഗത്തായെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവശ്യമില്ലാത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് എന്നാൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സിവിക് സെൻസ് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ സഹോദരി മകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ദേവീ സംഘങ്ങളാണ് അപ്പം അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വന്നാൽ അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷാബന്ധന്റെ ഒക്കെ വലിയ അർത്ഥമായി അതിന് പകരം എന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രചാര വിജയത്തില് ഒരു കോടതി ഒരാളെ ശിക്ഷിച്ചു ആ ശിക്ഷിച്ച ഉടനെ അത് കോടതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ആ കോടതിയിൽ തന്നെ അപ്പീൽ പോകും അതിന് മുകളിലുള്ള കോടതികളിൽ അപ്പീൽ പോകും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രീം കോടതി വരെ അതിന് അപ്പീൽ പോകും അപ്പീല് പോയി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് പകരം ഉടനെ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മാന്യതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ് ഇതിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ കൊള്ളാവും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും ഇതിപ്പോ സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാടടിച്ച് പറയുക ഇത് പറയുന്നത് ആരെ അതാണ് അടുത്ത രസം ഇവിടെ സംസ്ഥാന തലത്ത് നീതി നടപ്പാക്കാത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് കളിക്കുന്നത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ അരമന സന്ദർശനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു ലോകത്ത് ക്രൈസ്തവരെ ഏറ്റവും അധികം പീഡിപ്പിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ അരമന സന്ദർശനം ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രമം എന്നായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ അരമന സന്ദർശനത്തെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നു എന്നത് ചിത്രം കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആളുകൾ അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് പിന്നാലെയാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കളും സ്വരം ഘടിപ്പിച്ചത് ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിന്റെ വ്യാജ കുപ്പായം അണിഞ്ഞവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ വിചാരധാരയുമായി ക്രൈസ്തവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ലെനിന്റെയും സ്റ്റാലിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ നീക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കന്യാമറിയത്തിന്റെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും സ്വരൂപങ്ങൾക്ക് പകരം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പടം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ആദ്യം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടത് പിണറായി വിജയനാണ് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടത് സി പി എമ്മിന് പുറമെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ വിമർശിച്ച കെ സുരേന്ദ്രൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ചങ്ങാത്തം പുലർത്തുന്നയാളാണെന്നും ആക്ഷേപിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഏതൊരു പോളറൈസേഷന് വേണ്ടിയാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് ലീഗുകാരെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലും സമ്പർക്കം നടത്തി അവരുടെ വിശ്വാസം 
ആർജിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വിചാരധാര മാത്രമല്ല ഈ വർഷം ജനുവരിയിലെ ഓർഗനൈസറിൽ വന്ന ലേഖനവും ക്രൈസ്തവർക്ക് എതിരാണെന്നും നക്ഷത്രം തൂക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തവരില്ലേ എന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് തിരിച്ചടിച്ചു വീടുകളിൽ ആർക്കും എങ്ങനെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത് പോവാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം പക്ഷേ പൊതുവെ ഇതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി അരമണ സന്ദർശനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും തുടരുമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകളിലേക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രക്കിടയിൽ നാലിടങ്ങളിൽ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ചേർത്തല എക്സ്റേ കവല കൊമ്മാടി ആറാട്ടുവഴി ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദേശീയപാതയിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത് പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയപാത വികസനം അതിവേഗത്തിലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തീരദേശ ഹൈവേ മലയോര ഹൈവേ എന്നിവയ്ക്കും പണം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു കോവളം ബേക്കൽ ജലപാത അതിവേഗത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നു ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിൽ സർക്കാർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഈ വികസനത്തിൽ ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ പൂർത്തിയായ റോഡുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ സി പി ഐ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിർദ്ദേശം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയാണ് ആഹ്വാനം ബി ജെ പിയുടെ ബിഷപ്പ് ഹൌസ് സന്ദർശനം ഗൌരവമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെ കെ കെ രമ എം എൽ എ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണ് തനിക്കെതിരെ നടത്തുന്നതെന്ന് രമ പറഞ്ഞു തനിക്കേറ്റ പരുക്കിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും ദേശാഭിമാനി മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സ്പീക്കർക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല എം വി ഗോവിന്ദനും ദേശാഭിമാനിക്കും സച്ചിൻ ദേവിനുമെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു നിയമ നടപടികളുമായി ഏതറ്റം വരെയും മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും കെ കെ രമ പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ടയിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന പോസ്റ്ററിനു പിന്നിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഇതിനു പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് തനിക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്തകൾ ആസൂത്രിതമായി നിർമ്മിക്കുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു വ്യാജമായി രാത്രിയുടെ മറവിൽ വന്നിട്ട് സഭയുടെ പേരിൽ ആക്കേണ്ടതില്ല ഒട്ടിച്ചത് ബൂത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അത് വ്യാജമാണ് വ്യാജ വാർത്താ നിർമ്മിതിയാണ് ഒരു വാർത്ത നിർമ്മിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാർത്ത നിർമ്മിക്കുകയാണ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലുൾപ്പെട്ട ഉള്ളവരെ അത് അതിൽ സത്യമാണല്ലോ പുറത്തു വന്നത് ഈ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് സത്യം പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യം പുറത്ത് വരുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിനെതിരായ പോസ്റ്റർ പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ സി പി എം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ രാത്രിയുടെ മറവിൽ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നതായി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയഭാനു ആരോപിച്ചു ഇത്തരം പ്രചരണം നടത്തുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു എസ് എൻ കോളേജ് ജൂബിലി ഫണ്ട് തിരിമറിക്കേസിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് തിരിച്ചടി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ക്രിമിനൽ കേസിൽ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരും തുടരന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷമേ വിചാരണ നേരിടേണ്ടതുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വാദം ഇത് കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് എതിരായ കൊല്ലം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ തുടരന്വേഷണ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി വിധി തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രതികരിച്ചു സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വൈകിയതോടെ റോഡുകൾ മാലിന്യ കൂമ്പാരമായെന്ന് ഹൈക്കോടതി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച ജലസ്രോതസ്സുകളിലെല്ലാം ഇക്കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇക്കോളി ബാക്ടീരിയ ഉള്ള ജലമാണോ കൊച്ചിക്കാർ കുടിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു കോഴിക്കോട് കക്കോടി ആനാവുകുന്നിലെ ശാന്തിഗിരി വിക്ഷജ്ഞാന മന്ദിരം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മന്ദിരം ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കുമെന
അതിനോട് ചേർന്ന് ബാലാലയം മുകളിലത്തെ നിലകളിൽ ഗുരു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മ്യൂസിയം രാവിലെ പത്തരയോടെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ഏകാത്മക തത്വമാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടതെന്നും ആ തത്വത്തിലായിരുന്നു കരുണാകര ഗുരുവിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വജ്ഞാന മന്ദിരത്തിലൂടെ ഗുരു മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്നതായും ഗവർണർ നവ്യോതി ശ്രീ കരുണാകര ഗുരു ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനസഭസ്വി ഉപദേശക കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ കെ എൻ ശ്യാമപ്രസാദ് എം കെ രാഘവൻ എം പി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഹിമാലയൻ തപസ്വിയായ അഘോരി ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസപുരി സ്വാമി തൃശൂരിലെത്തി ധനലക്ഷ്മി ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ലീസിംഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മരത്താക്കരയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് മഹാകാല ഭൈരവ അഖാഡയുടെ സുപ്രീം ചീഫായ ശ്രീ കൈലാസപുരി സ്വാമി എത്തിയത് പൗർണമി കാവ് ക്ഷേത്ര സമിതി അംഗവും തൃശൂർ ധനലക്ഷ്മി ഹയർ പർച്ചേസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ വിപിൻ ദാസ് കടങ്ങോട്ടിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് സ്വാമി എത്തിയത് തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനാകാതെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വീണു കിടന്ന ആനയെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഉയർത്തി തിരുവനന്തപുരം വലിയശാര കാന്തള്ളൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര വളപ്പിലാണ് ശിവകുമാർ എന്ന ആന വീണത് നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും മണിക്കൂറുകൾ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആനയെ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചില്ല തുടർന്ന് ട്രെയിൻ എത്തിച്ചാണ് ആനയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് രാവിലെ മുതൽ ഒരേ കിടപ്പാണ് ശിവകുമാർ ഒരു തവണ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവിടെയും അവൻ വീണുപോയി വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാരും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഫലമുണ്ടായില്ല തുടർന്ന് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ സ്ഥലത്തെത്തി മരുന്നും ഗ്ലൂക്കോസും നൽകി എന്നിട്ടും കാര്യമായ മാറ്റമില്ലാതായതോടെ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചു കാലുകളിലും കൊമ്പിലും വടം കെട്ടി ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമവും ഫലം കണ്ടില്ല എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞതോടെ ട്രെയിൻ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒടുവിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ദൌത്യം വിജയം നിലവിൽ ശിവകുമാറിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു കുറച്ചല്ല നല്ലതുപോലെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ആനയ്ക്ക് ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാനും അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഒന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻട്രാവീനസ് ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും ഇതിന്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴാനയ്ക്ക് നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ആന കഴിക്കുന്നുണ്ട് അനുപ അപ്പവൻ പറയുന്നതിനോടൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപും ഇതേ ആന ഇവിടെ എഴുന്നേൽക്കാനാകാതെ കിടന്നിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ശിവകുമാറിനെ അഞ്ചു വർഷത്തിലധികമായി കാന്തല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് തളയ്ക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം Thank you.